হ্যালো বন্ধুরা অষ্টম শ্রেণীর অধ্যায় সাত সেটের অঙ্কগুলো তো আপনাকে স্বাগতম বন্ধুরা এ পর্বে আমরা সমাধান করব হচ্ছে এ অধ্যায়ের আট নম্বর যে সৃজনশীলটি দেওয়া আছে সেই সৃজনশীলটি সমাধান করতে যাচ্ছি তো আট নম্বর সৃজনশীলে যে উদ্দীপক দেওয়া আছে উদ্দীপকে বলছে যে কোনো ছাত্রাবাসের পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট ছাত্র মাছ পছন্দ করে পঞ্চান্ন পার্সেন্ট ছাত্র মাংস পছন্দ করে এবং চল্লিশ পার্সেন্ট ছাত্র উভয়টি পছন্দ করে মানে চল্লিশ পার্সেন্ট ছাত্র হচ্ছে মাছও পছন্দ করে এবং মাংস পছন্দ করে এখন আমাদের কিছু প্রশ্ন দেওয়া আছে ক নম্বর প্রশ্নে বলছে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ তথ্যগুলো ব্যঞ্চিত্রে প্রকাশ করো অর্থাৎ আমাদের উদ্দীপকে যে তথ্যগুলো দেওয়া আছে সেই তথ্য তথ্যগুলোকে বলছে একটা ব্যঞ্চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করার জন্য তো চলুন এটা সমাধানে যাই দেখেন আমরা সমাধানে গিয়ে লিখবো যে মনে করি ছাত্রাবাসের ছাত্রের সেট সার্বিক সেট অর্থাৎ এখানে যে টোটাল ছাত্রগুলো আছে সেই টোটাল ছাত্রের হচ্ছে কি কি সার্বিক সেট তো সার্বিক সেটকে আমরা ধরে নিই হচ্ছে কি এস হুম সার্বিক সেট এস দ্বারা প্রকাশ করা হয় তো সার্বিক সেট এস ধরে নিলাম তো ওই ছাত্রাবাসে যারা মাস পছন্দ করে যারা মাস পছন্দ করে তাদের সেট হচ্ছে কি ধরে নিলাম এফ হুম মাস ফিস থেকে এফ আসছে আর কি যারা মাস পছন্দ করে তাদের সেট ধরে নিলাম হচ্ছে গিয়ে এফ আর যারা মাংস পছন্দ করে তাদের সেট ধরে নিলাম হচ্ছে গিয়ে এম এখন যারা উভয়টি পছন্দ করে অর্থাৎ যারা মাছও পছন্দ করে এবং মাংসও পছন্দ করে তাদের সেটটা কি হবে যারা মাছ পছন্দ করে এবং মাংস পছন্দ করে উভয়টি পছন্দ করে উভয়ের সেট হবে হচ্ছে গিয়ে এই এফ আর এম এর মধ্যে যেটা কমন যায় আর কমন সেট যেটা হবে গিয়ে ইন্টারসেকশন হবে মানে এফ ইন্টারসেকশন এম অর্থাৎ মাছ এবং মাংস এই দুটার মধ্যে যারা কমন সেটা হচ্ছে গিয়ে তারা হচ্ছে কি উভয়টি পছন্দ করে তো এটা হচ্ছে মোটামুটি বিবরণ যে আমাদেরকে সংক্ষিপ্ত বিবরণ যেটা বলছিল যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ তথ্যগুলো ব্যঞ্চিত্রে প্রকাশ করা আমাদের বিবরণ অলরেডি হয়ে গেছে এখন আমরা এটা ব্যঞ্চিত্রে প্রকাশ করব তো ব্যঞ্চিত্রে প্রকাশ করার জন্য আমরা একটা ব্যঞ্চিত্র এখানে এঁকে নেব প্রথমত একটা সার্বিক সেট এখানে এখানে একটা সার্বিক সেট আমরা রাখতে হবে আচ্ছা ধরি এটা এটা একটা সার্বিক সেট এটার নাম হচ্ছে গিয়ে এস যেহেতু এখানে দুইটা পছন্দের তালিকা দিছে একটা হচ্ছে গিয়ে মাছ আর একটা হচ্ছে গিয়ে মাংস তো ধরে নেই হচ্ছে গিয়ে মাছের সেট হচ্ছে গিয়ে আমাদের এটা মাছের সেট এটা হচ্ছে গিয়ে যারা মাছ পছন্দ করে এটা হচ্ছে গিয়ে মাছের সেট ধরে নিলাম এটা হচ্ছে গিয়ে এফ আবার ধরে নিলাম হচ্ছে গিয়ে মাংস পছন্দ করে যারা এদের সেটটা হচ্ছে এরকম ধরেন এটা হবে যারা মাছ পছন্দ করে খুব ভালো হয়নি আঁকা যাই হোক তো এই সেটটা হচ্ছে গিয়ে যারা মাছ পছন্দ করে এটা দিলাম আমি এম আর এখন এই যে অংশটুকু এই অংশটুকুর মধ্যে যেটা আছে এই অংশটুকুর মধ্যে কি আছে এটা হচ্ছে গিয়ে মাছ এবং মাংস এই দুইটাই কিন্তু এই অংশটুকুর মধ্যে আছে তো এটা হবে কি এই এফ ইন্টারসেকশন এম তাহলে এটা হচ্ছে কি আমাদের এফ ইন্টারসেকশন এম তো এখন কথা হচ্ছে যে আমাদের এটা এই ব্যঞ্চিত্রের মাধ্যমে তথ্যগুলো উত্থাপন করতে হবে তো এই যে অংশটুকু এই অংশটুকুর মধ্যে হচ্ছে গিয়ে যারা উভয়টি পছন্দ করে তাদের তালিকা এখানে আছে তো উভয়টি পছন্দ করে হচ্ছে গিয়ে আমাদের প্রশ্নে বলে দিয়েছিল যে চল্লিশ পার্সেন্ট ছাত্র উভয়টি পছন্দ করে তো যেহেতু ব্যঞ্চিত্রের মধ্যে উভয় উভয় হচ্ছে গিয়ে এই অংশটুকু তাহলে এটা হচ্ছে গিয়ে চল্লিশ পার্সেন্ট এটা হচ্ছে গিয়ে চল্লিশ পার্সেন্ট আর মাস পছন্দ করে হচ্ছে গিয়ে কত পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট যেটা প্রশ্নে বলে দেওয়া ছিল তো পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট থেকে এইখানে অলরেডি হয়ে গেছে আমাদের চল্লিশ পার্সেন্ট আছে মাসের অংশের মধ্যে আর বাকি আছে কত পঁচিশ পার্সেন্ট তার মানে মাসের মধ্যে হয়েছে গিয়ে পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট আমাদের হয়ে গেছে যেটা প্রশ্নের মধ্যে বলছিল যে পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট ছাত্র মাছ পছন্দ করে এখন পঞ্চান্ন পার্সেন্ট ছাত্র মাংস পছন্দ করে তো মাংসের অংশটুকুতে আমাদের অলরেডি হয়ে গেছে কত পার্সেন্ট চল্লিশ পার্সেন্ট আমরা উত্তাপ লিখে ফেলেছি আর বাকি আছে হচ্ছে গিয়ে পনেরো পার্সেন্ট এই বাকি অংশটুকু পনেরো পার্সেন্ট হচ্ছে গিয়ে মাংস পছন্দ করে আর এখানে এফ বাকি চল্লিশ পার্সেন্ট উভয়টি পছন্দ করার পরে বাকি পঁচিশ পার্সেন্ট শুধু মাছ পছন্দ করে এই ছিল মোটামুটি ক নাম্বারের অ্যান্সার ক নাম্বার আমাদের যেটা বলছিল যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ তথ্যগুলো ব্যঞ্চিত্রে প্রকাশ করো আচ্ছা আমাদের খ নাম্বারে বলছে যে উভয় খাদ্য পছন্দ করে না তাদের সংখ্যা নির্ণয় করো উভয় খাদ্য অর্থাৎ মাছও পছন্দ করে না মাংসও পছন্দ করে না এই রকম ছাত্রের সংখ্যা বলছে আমাদেরকে নির্ণয় করার জন্য তো এটা সমাধানের জন্য আমরা খ নাম্বার এসে লিখবো যে উভয় প্রথমত লিখবো যে উভয় প্রকার খাদ্য পছন্দ করে কতজন তো আমরা তো জানি যে উভয় প্রকার খাদ্য পছন্দ করে হচ্ছে গিয়ে চল্লিশ পার্সেন্ট ছাত্র ছাত্রী তাহলে আমরা এখানে লিখবো যে উভয় প্রকার খাদ্য পছন্দ করে হচ্ছে গিয়ে চল্লিশ পার্সেন্ট তো এখন আমরা বের করবো শুধু মাছ
যেহেতু উভয়টি পছন্দ করে অর্থাৎ মাছ পছন্দ করে এবং মাংস পছন্দ করে এরকম ছাত্র হচ্ছে কি চল্লিশ পার্সেন্ট তাহলে এই পঁয়ষট্টি থেকে যদি এই উভয়টি পছন্দ করে যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে গিয়ে শুধু মাছ পছন্দ করে তাহলে পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট থেকে আমরা চল্লিশ পার্সেন্ট বাদ দিয়ে দিলে তাকে হচ্ছে গিয়ে পনেরো পার্সেন্ট সরি পঁচিশ পার্সেন্ট পঁচিশ পার্সেন্ট থাকে এই পঁচিশ পার্সেন্ট হচ্ছে গিয়ে শুধু মাছ পছন্দ করে এখন শুধু মাংস পছন্দ করে কতজন এটা বের করার জন্য দেখেন মাংস পছন্দ করে হচ্ছে গিয়ে আমাদের বলে দিয়েছিলো প্রশ্নের মধ্যে যে পঞ্চান্ন পার্সেন্ট মাছ পছন্দ করে এখন উভয়টি পছন্দ করে কতজন উভয়টি পছন্দ করে হচ্ছে গিয়ে চল্লিশ পার্সেন্ট তো এখন যারা মাংস পছন্দ করে এই পঞ্চান্ন পার্সেন্ট এটা থেকে যারা উভয়টি পছন্দ করে এটা যদি আমরা মাইনাস করে দিই তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে গিয়ে মাংস পছন্দ করে কতজন শুধু মাংস পছন্দ করে তাহলে পঞ্চান্ন থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট বাদ দিলে থাকে হচ্ছে গিয়ে পনেরো পার্সেন্ট এই পনেরো পার্সেন্ট হচ্ছে গিয়ে শুধু মাংস পছন্দ করে আর পঁচিশ পার্সেন্ট হচ্ছে গিয়ে শুধু মাছ পছন্দ করে এখন উভয় প্রকার খাদ্য পছন্দ করে না কতজন এটা আমাদের প্রশ্ন চাইছিল তো উভয় প্রকার খাদ্য পছন্দ করে না এটা বের করার জন্য আমরা একশো পার্সেন্ট থেকে বিয়োগ করব হচ্ছে গিয়ে এখানের এই উভয় প্রকার খাদ্য পছন্দ করে কতজন শুধু মাছ পছন্দ করে কতজন শুধু মাংস পছন্দ করে কতজন এদের যুগ ফল থেকে বিয়োগ করব হচ্ছে গিয়ে মানে একশো থেকে বিয়োগ করব হচ্ছে গিয়ে এদের যুগ ফল তাহলে আমরা বিয়োগ করব হচ্ছে এই চল্লিশ পঁচিশ আর পনেরো এর যুগ ফল তাহলে চল্লিশ পার্সেন্ট যোগ টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট যোগ ফিফটিন পার্সেন্ট এই ফিফটিন পার্সেন্ট আমরা বিয়োগ করে দেব তাহলে এখানে আসে হচ্ছে গিয়ে আমাদের একশো পার্সেন্ট আর চল্লিশ আর পঁচিশ হয় গিয়ে পঁয়ষট্টি পঁয়ষট্টি আর পনেরো হচ্ছে গিয়ে আশি এখানে হয় আশি পার্সেন্ট এখন একশো পার্সেন্ট থেকে আশি পার্সেন্ট মাইনাস করলে থাকে হচ্ছে গিয়ে বিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ এই বিশ পার্সেন্ট ছাত্র হচ্ছে গিয়ে উভয় প্রকার খাদ্য পছন্দ করে না অর্থাৎ মাছও পছন্দ মাছও পছন্দ করে না এবং মাংসও পছন্দ করে না হচ্ছে গিয়ে বিশ পার্সেন্ট তো এটাই হবে আমাদের অ্যান্সার যেটা আমাদের প্রশ্ন চাইছিল যে উভয় উভয় খাদ্য পছন্দ করে না তাদের সংখ্যা নির্ণয় করো আমরা পেয়ে গেলাম বিশ পার্সেন্ট এখন গ নাম্বারে আমাদের বলছে যারা শুধু একটি খাদ্য পছন্দ করে তাদের সংখ্যার গুণনীয়ক সেটের স্যাদো সেট নির্ণয় করো যারা শুধু একটি খাদ্য পছন্দ করে তো আমরা খ থেকে কী পাইছিলাম যে একটি খাদ্য পছন্দ করে এরকম এরকম সেটের সঙ্গে আমরা পাইছিলাম তো খ হতে আমরা কী পাইছি শুধু মাছ পছন্দ করে কতজন শুধু মাছ পছন্দ করে আমরা পাইছিলাম হচ্ছে গিয়ে পঁচিশ পার্সেন্ট খ থেকে পাইছিলাম আবার খ থেকে পাইছিলাম যে শুধু মাংস পছন্দ করে হচ্ছে গিয়ে পনেরো পার্সেন্ট এই দুইটা আমরা খ থেকে পেয়েছিলাম এখন আমাদের এই ঘনাম্বার প্রশ্নে বলছে যে যে যারা শুধু মাছ পছন্দ করে এবং যারা শুধু মাংস পছন্দ করে তাদের গুণনীয়ক সেটের স্যাদো সেট নির্ণয় করার জন্য এটা আমাদের প্রশ্ন বলছে যে তাদের তাদের সংখ্যার গুণনীয়ক সেটের স্যাদো সেট নির্ণয় করার জন্য আচ্ছা যাই হোক তারপরে আমরা যেটা করব এখানে এসে লিখবো শতকরা হিসাবে মাংস পছন্দকারী ছাত্রের সংখ্যা কত পঁচিশ শতকরা হিসাবে মাছ পছন্দকারী সরি মাংস যেহেতু বলছে তাহলে মাংস হচ্ছে গিয়ে পনেরো তো মাংস পছন্দকারী ছাত্রের সংখ্যা কত মাংস পছন্দকারী ছাত্রের সংখ্যা হচ্ছে গিয়ে শতকরা হিসাবে পনেরো তা আমরা এখানে লিখবো যে শতকরা হিসাবে মাংস পছন্দকারী ছাত্রের সংখ্যা পনেরো এর গুণনীয়ক সম তাহলে পনেরো এর গুণনীয়ক কোনগুলা পনেরো এর গুণনীয়ক হচ্ছে এক এক নিজে হচ্ছে গিয়ে পনেরো এর গুণনীয়ক তারপরে দুই যায় না পনেরোর মধ্যে তিন তিন নিজে হচ্ছে গিয়ে পনেরোর একটা গুণনীয়ক তারপরে আছে হচ্ছে গিয়ে পাঁচ পাঁচ একটা পনেরো এর গুণনীয়ক তারপরে পনেরো নিজে একটা পনেরো এর গুণনীয়ক তারপরে হচ্ছে গিয়ে যে শতকরা হিসেবে মাছ পছন্দকারী ছাত্রের সংখ্যা তাহলে শতকরা হিসেবে মাছ পছন্দ করে কতজন পঁচিশ না তা আমরা এখানে লিখবো যে শতকরা হিসেবে মাছ পছন্দকারী ছাত্রের সংখ্যা টোয়েন্টি ফাইভ এর গুণনীয়ক সমূহ তাহলে পঁচিশের গুণনীয় কোনগুলা পঁচিশের গুণনীয় হচ্ছে এক এক নিজে পঁচিশের গুণনীয়ক তারপরে হচ্ছে গিয়ে পাঁচ পাঁচ নিজে হচ্ছে গিয়ে পঁচিশের গুণনীয়ক তারপরে হচ্ছে গিয়ে আর কোনো সংখ্যা যায় না পঁচিশ নিজে পঁচিশ নিজে হচ্ছে গিয়ে পঁচিশের গুণনীয় তো এখন বলছে যে এই যে এক তিন পাঁচ পনেরো এক পাঁচ পঁচিশ এদের মধ্যে যে গুণনীয়ক সমূহের সেট এদের মধ্যে স্যাদো সেট কত সেটা বসে নির্ণয় করার জন্য তাহলে আমরা এখানে একটু নিচে ছেলে যত নির্ণয় স্যাদো সেট তো স্যাদো সেট বের করার জন্য আমরা প্রথমে এখানে কী আছে এটার সেটটা লিখে নেব প্রথমে আছে হচ্ছে গিয়ে ওয়ান তারপরে আছে গিয়ে থ্রি ফাইভ ফিফটিন থ্রি ফাইভ ফিফটিন তারপরে স্যাদো সেট এর সাইনটা হচ্ছে এরকম স্যাদো সেটের সাইনটা দিয়ে নেব তারপরে যে সেটটা আছে এই সেটটা এখানে লিখব এখানে হচ্ছে গিয়ে ওয়ান ফাইভ 
এখন স্যাডো সেটের কাজ কি স্যাডো সেটের কাজ হচ্ছে যে এই দুই পাশ থেকে যেগুলো কমন সেগুলো আসবে তো রিনিয়ার স্যাডো সেট এখানে কমন হচ্ছে কি 1 আর হচ্ছে কি কি 3 এই পাশে নাই 5 5 আছে দেখেন এই পাশে তাহলে 5 টা কমন যায় আর কোন সংখ্যা কিন্তু এখান থেকে কমন যাচ্ছে না তাহলে রিনিয়ার স্যাডো সেটের স্যাডো সেটটা হচ্ছে কি 1 আর 5 আমাদের প্রশ্ন যেটা বলছিল যে যারা শুধু একটি খাদ্য পছন্দ করে তাদের সংখ্যার গুণনীয়ক সেটের সাদো সেট নির্ণয় করো তাহলে তাদের সংখ্যার গুণনীয়ক সেটের সাদো সেট হচ্ছে কি 1 আর 5 এটাই হবে আমাদের অ্যানসার তো ধন্যবাদ সবাইকে যারা এতক্ষণ কষ্ট করে ভিডিওটি দেখলেন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দাও শেয়ার করো আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো ধন্যবাদ সবাইকে